ഹായ് ഞാൻ ഷംജാദ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളതും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടി പോയി നോക്കാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എഫ് ബി ഐയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു എന്നാലും പത്ത് രൂപയുടെ സോപ്പിനെ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന വൈറസിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഗോളതലത്തിലും പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു മെഡിസിനോ വാക്സിനോ ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ടൈം എടുക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും തോന്നാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എന്നോട് പലരും നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു വാക്സിനോ മെഡിസിനോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് വേംസ് എന്നുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണല്ലോ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാത് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ രോഗകാരണമായിട്ടുള്ള രോഗമാണ് നശിച്ചു പോവുകയും അതിൽ നിന്ന് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വാക്സിൻ കുത്തിവെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് രോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ രോഗാണുക്കൾക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് ആ രോഗാണു നമ്മളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ തോൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് രോഗം വരാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അതാണ് സംഭവിക്കുക മറ്റുള്ള രോഗാണുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് വൈറസിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിക്കൂടിയാൽ അവ പെറ്റു പെരുകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമാക്കിയാൽ ഒരു രാജ്യത്തേറ്റ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ നുഴഞ്ഞു കയറി ആ രാജ്യത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ കയറി കൂടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാതെ ആ വൈറസിനെ മാത്രം കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ ഒരു കോളനി പോലെ ആയിട്ട് അത് സ്പ്രെഡായി അത് പെരുകി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും റാബീസ് പോളിയോ പോലുള്ള വൈറസ് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വാക്സിൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അതൊക്കെ ഒരുപാട് കാലത്തെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഒടുവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഈ കൊറോണ വൈറസിന് എന്തുകൊണ്ട് വാക്സിനും മെഡിസിനും ഡിലേ ആകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ വൈറസുകൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓന്തൊക്കെ നിറം മാറുന്ന പോലെ ഈ വൈറസിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഘടനയിലും അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായി വരുന്നു രണ്ട് അതിൻ്റെ ദീർഘ ഈ വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് അതിന് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ മാസങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഫേസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് വാക്സിൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കും അതായത് നാച്ചുറൽ ആണോ സിന്തറ്റിക് ആണോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ആണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങൾ വെളിയിൽ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളിലൊക്കെ പരീക്ഷിക്കും മൂന്നാമത്തത് ക്ലിനിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഈ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതിന് എഫ് ഡി എ അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കും അതിൽ നൂറിൽ താഴെ ഉള്ള ആളുകളിൽ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കും അത് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരമോ പതിനായിരമോ ആളുകളിൽ പരീക്ഷിക്കും ഇതെല്ലാം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനുള്ള എഫ് ഡി എ അപ്രൂവൽ അതായത് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീം അപ്രൂവൽ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഈ അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് തുടങ്ങും ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് കൊടുന്ന ആളുകളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫോളോ അപ്പ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ മരുന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇത് ദീർഘകാലത്തെ ഒരു പഠന വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ